electric electric charges and fields le electric charges and fields in the part of four le mala padi ke na dena permittivity 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 and relative and a relative permittivity permittivity and relative permittivity namak ariyam rendu charges q1 um q2 these two charges are separated by a distance r plus q1 this is plus q2 these two charges are separated by a distance r then the force is equal to k into q1 q2 divided by r square this k is constant that constant depends upon the medium that constant depends upon medium the value of k is equal to 1 by 4 pi epsilon this epsilon is known as this epsilon is known as permittivity of medium permittivity of medium this permittivity is permittivity this permittivity is property of medium this permittivity is one of the property of medium this epsilon is permittivity of medium the force value is f is equal to k into q1 q2 by r square and that constant k is depends upon the medium and the value of that k is k is equal to 1 by 4 pi epsilon aanu ee epsilon nu parayunnana permittivity of medium this permittivity is property of that medium permittivity nu parayunnathu aa mediyathinte one of the property aanu permittivity ipide enikku ariyam k idine enikku ingane edutallo f is equal to 1 by 4 pi epsilon k ide value 1 by 4 pi epsilon aanu adond k is equal to sorry f is equal to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square edutan pattullo angane aambom epsilon is increases epsilon inde value koodumbom f inde value nendu pattum f inde value kore f inde value കൂടുതലായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആണല്ലോ ഈ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എപ്സലോണിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എപ്സലോൺ സീറോ ദിസ് എപ്സലോൺ സീറോ ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഒക്വർ ഇൻ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഈ എപ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന എപ്സലോൺ ഓഫ് മീഡിയത്തിനെ എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അന്നേരത്തെ ഫോഴ്സിനെ എഫ് എം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഇനി പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പെർമിറ്റിവിറ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഇത് ഡിഗ്രീസ് ഇത് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഡിഗ്രീസ് ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ charges it permits its own field to degrees the interaction field between the charges this is q1 q1 q2 this is r idu thammil e q1 um q2 um charges thammil interaction field undu ee ore q nu electric field parayumbo kooduthalum manasilavum ee q charges nu field undu 
ഈ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും എന്ത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഫീൽഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഫീൽഡ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്വന്തം ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫീൽഡിനെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സലോൺ എന്ന് വന്നത് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പം എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ആണല്ലോ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ആണല്ലേ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോൾ ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എപ്സലോൺ സീറോ അതിനെ നമ്മൾ പറയും പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയും പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ര വാക്വം വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ എയർ അതായത് ഈ ഫ്രീ സ്പേസിലും വാക്യത്തിൽ എയർ ഇവിടെ എവിടെ ഇരുന്നാലും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ ലോ ആയിരിക്കും എപ്സലോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലും വാക്യത്തിലും എയറിലും ആണ് അങ്ങനെ ഫ്രീ സ്പേസിലോ വാക്യത്തിലും എയറിലൊക്കെ ഉള്ള പെർമിറ്റിവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എപ്സലോൺ സീറോ ഈസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഇതിനെ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയും ചിലരെ എപ്സലോൺ നോട്ട് എന്ന് വായിക്കും എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് വായിക്കും എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ ഇഷ്ടം പോലെ വായിക്കാം എപ്സലോൺ സീറോ ഈസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഞാൻ എപ്സലോൺ സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്സലോൺ നോട്ട് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എപ്സലോൺ നോട്ട് എന്നും പറയാം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ എപ്സലോൺ സീറോയ്ക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കണം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കുളും സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എപ്സലോൺ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കുളും സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വൈക്യു ആണല്ലോ ഹിയർ എഫ് എഫ് സീറോ എഫ് സീറോ ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ദി ഹിയർ എഫ് സീറോ ഈസ് മാക്സിമം ഫ്രീ സ്പേസിലായിരിക്കും എഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കുന്നത് എഫ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എഫ്സലോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എഫ്സലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മീഡിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് ടു ഡിഗ്രീസ് ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫീൽഡ് വിറ്റ്വീൻ ചാർജസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മീഡിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഇത് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫീൽഡ് വിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എപ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്സലോൺ ഈസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം അതിനെ എപ്സലോൺ എം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആണല്ലോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസും എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം സിമ്പിൾസ് മനസ്സിലായില്ല എപ്സലോൺ എം പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എപ്സലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എപ്സലോൺ സീറോയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറു എപ്സലോൺ സീറോൻ്റെ
എപ്സലോൺ സീറോയാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈ എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യം വരും എപ്സലോൺ എം പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എപ്പോഴും എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോഴ്സും തമ്മിൽ എപ്സലോണും തമ്മിൽ എഫ് എമ്മും എഫ് സീറോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാലോ എപ്സലോൺ കൂടുമ്പം എന്താണ് എഫ് എം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ആണല്ലോ ദർ ഫോർ എപ്സലോൺ എം എം ലെസ് ദാൻ എഫ് സീറോ ആണല്ലോ എപ്സലോൺ സീറോയിൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് സീറോ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതായത് എപ്സലോൺ സീറോയിൽ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് എപ്സലോൺ പെർമറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള വാല്യൂ അവിടെ എപ്സലോ എഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ആണ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ആണല്ലേ എപ്സലോൺ എം ആയിരിക്കും വലുത് അതുകൊണ്ട് എഫ് സീറോ എഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും വലുത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പോവാണ് രണ്ടോന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടോന്ന് വാല്യൂസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക കാണുമ്പം ഇതാണെന്നൊരു ബോധവേലും വേണം എപ്സലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ പെർമറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കുളും സ്ക്വയർ പെർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് എല്ലാവരും ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം അടുത്തത് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ കുളും സ്ക്വയർ പെർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനേക്കാളും എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും കൂടിയ വാല്യൂ ആണല്ലോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ അപ്പം കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് കൂടിയ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ല അതായത് മൈനസ് ആണിത് ഇത് മൈനസ് ആണ് അറിയാമല്ലോ മൈനസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഇത് സീറോ ഇത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യാരേഖ അതിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കും നെഗറ്റീവ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആണല്ലോ ഇതിൽ വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ അല്ല ഇനി പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ കുളും സ്ക്വയർ പെർ നോട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എപ്സലോൺ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ എം ആണ് എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും വലുത് എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർമറ്റിവിറ്റി ബാക്കി എല്ലാം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എപ്സലോൺ സീറോയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ദർ ഫോർ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ എമ്മും എപ്സലോൺ സീറോയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് പുതിയൊരു എപ്സലോണിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സലോൺ ആറാണ് എപ്സലോൺ ആർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എപ്സലോൺ എം ടു എപ്സലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ടു മീഡിയം ടു പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി എപ്സലോൺ ആർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ടു പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ദർ ഫോർ എപ്സലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എം ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഹിയർ എപ്സലോൺ എം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എപ്സലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ സീറോ 
റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റിയാണ് എപ്സലോൺ ആർ എപ്സലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എം ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ വെയർ എപ്സലോൺ എം ഈസ് ദ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എപ്സലോൺ സീറോ ഈസ് ദ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് therefore relative permittivity is the ratio by by eduthunnondana ratio of ratio of permittivity of medium to permittivity of free space adu manasilayallo idinte athanna permittivity of mediathine enikku engane eludam epsilon m is equal to epsilon r into epsilon 0 ee equations okke eduthunnathu namukku ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പം ഇത് സോറി ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ എപ്സലോൺ ആർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ എപ്സലോൺ ആർ മീൻസ് റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എം ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം therefore epsilon m by epsilon 0 that is equal to epsilon m ന് പകരം എന്താണ് മീഡിയം ഏതാണ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സലോൺ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ദർഫോർ പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എപ്സലോൺ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ അടുത്തത് എപ്സലോൺ ആർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് സെവൻ ദോർ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ മീഡിയം ഈസ് ഗ്ലാസ് ദോർ എപ്സലോൺ ഗ്ലാസ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോയിനെ സീറോയെ ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എപ്സലോൺ ഓഫ് ഗ്ലാസ് കിട്ടും ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എപ്സലോൺ വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അതിനെ എനിക്ക് എയ്റ്റി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് കിട്ടും പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ഹിയർ ഫോർ എപ്സലോൺ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എപ്സലോൺ സീറോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും കൂടെ പഠിക്കണം ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ മീഡിയം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ എം എ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ദ ഫോർ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം F0 സീറോ ബൈ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ എം ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ സോറി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ പോകും ഇതും പോകും മിച്ചം എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എഫ് സെലോൺ എം ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എം ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ വാട്ട് ഈസ് ദ എപ്സലോൺ എം ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം ടു പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി എപ്സലോൺ ആർ ദർ ഫോർ എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ ആർ ദർ ഫോർ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർ ഫോഴ്സ് ഇൻ മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ ആർ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണല്ലോ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ ആർ ഈ റിലേഷനും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം two identical two identical spherically charged spherically charged metallic spheres metallic spheres are hung 
by strings strings and the strings make a 60 degree with each other 60 degree with each other in vacuum when the whole arrangement when the whole arrangement is kept in a liquid of density of density 0 0.0 gram per cc the angle remains same angle remains same calculate dielectric calculate dielectric constant of liquid calculate dielectric constant of liquid and density of sphere is density of sphere is 1.5 gram per cc two identical spherically charged metallic spheres are hung by strings and the strings make 60 degree with each other in vacuum when the whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 gram per cc the angle remains same calculate dielectric constant of liquid question manasara ennu vicharikkunu adayathu two identical oru pole ulla spherical aayittulla rendu metallic charged aayittulla metallic sphere ingane thookittirikkana thu verde rendu metallic sphere thookittirunna ingane irikkum aanallo pakshe condition undu aa stringukal rendum make 60 degree with with the each other in vacuum idu verde ingane ittekolla idu ingane idinde edakki rendu metallic sphere inde edakki 60 degree varuna reethil arrange cheythu vechekkuvanu manasilayallo rendu metallic sphere hang cheythu vechaga thookki ittirikka nu parnal ingane mathra varullu aanallo therefore ivide 60 degree separation varuna reethil aanu string il edu metallic spheres kedakkunnathu aanallo therefore therefore this angle is 60 degree two identical spherical uh, two identical spherically charged metallic spheres are hung by strings and the string make 60 degree with each other in enganeyana vacuum vacuathilana ee ore avastha anallo idu rendu charges aanu idu rendu charges aanu edu idu rendu aanu q1 q2 nu vena peru koduka ini njan namakariyam idu ee vaakyathile ivide ee ividna string il vechondirikkum string il rendu metallic sphere thooki idirikkumbol swabhavikavayittum idin edakke 60 degree enike angle undaganam anallo angane engane irikkanamengil ivide swabhavikavayittum ee string il oru tension undayirikkum that is t ingane oru tension undayi kayumbol tension undayirikkum swabhavikavayittum ee mg nalla sorry ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിന് നേരെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അകലത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കേബിളിറ്റിൽ അത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നേരെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികതയാണ് കൂടുതൽ ആണല്ലോ ദേർ ഫോർ ഇതേ ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിനെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ആണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ടെൻഷനെ ഞാൻ റിസോൾവിങ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങോട്ടും എഴുതാം ആണല്ലോ ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടീറ്റ ദിസ് ഈസ് ടി കോസ് ടീറ്റ റിസ് വെക്ടറിൻ്റെ റിസോൾവിങ് കമ്പോണൻസ് ദിസ് ഈസ് ടി സൈൻ ടീറ്റ ആണല്ലോ ആൻഡ് 
ഇത് രണ്ട് ചാർജസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലൊരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നോക്കി നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എഴുതുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള റിലേഷൻസ് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു രണ്ട് മെറ്റാലിക് സ്പിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇട്ടേക്കല്ല ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി രണ്ട് മെറ്റാലിക് സ്പിയേഴ്സുകളാണ് ഇത് തമ്മിലൊരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സീറോ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ റിസോൾവിങ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് എനിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലും എഴുതാം ഇതേ ഡയറക്ഷനിലും എഴുതാം ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടീറ്റ ആണല്ലോ ദിസ് ഈസ് ടി കോസ് ടീറ്റ ദിസ് ഈസ് ടി സൈൻ ടീറ്റ എപ്പോഴും ഈ ടീറ്റയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റിസോൾവിങ് കമ്പോണൻസ് ടി കോസ് ടീറ്റ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടി സൈൻ ടീറ്റ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേതാണ് കോസ് ടീറ്റ സൈൻ ടീറ്റ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിലെ ടീറ്റ ആങ്കിളിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ടി കോസ് ടീറ്റ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത് ബാക്കി ടി സൈൻ ടീറ്റ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ റിലേഷൻ എഴുതുകയാണ് എനിക്ക് ടി സൈൻ ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് അവിടെ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്പിയർ അതേ രീതിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് മെറ്റാലിക് സ്ട്രിങ് മെറ്റാലിക് സ്പിയർ തൂക്കി എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിനെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ കാണും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ വരച്ച് കണ്ടുവെച്ചത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റൽ സ്പിയർ അതേ രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റൽ സ്പിയറിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറും ആണല്ലോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകും ഇതിപ്പം എം ജി ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നേരെ താഴേക്ക് പോകും നേരെ മറിച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ആ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് വലിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടി കോസ് ടീറ്റ ആണല്ലോ ഈ എഫ് സീറോ ധാരണ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടി സൈൻ ടീറ്റ ഉണ്ട് ആണല്ലോ ഇത്രയേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആർ ദർ ഫോർ ടി സോറി ദർ ഫോർ ടി സൈൻ ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സൈഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതാം ടി കോസ് ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് സൈൻ ബൈ കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ടീറ്റ ടാൻ ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ എം ജി റൈറ്റ് ദ ഫോർ ഇനി മാസ് ബൈ വോളിയം ഈസ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ ഈ സ്പി ഒരു സ്പിയർ എടുക്കുകയാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സപ്പോസ് സിഗ്മ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ വോളിയം വി ആണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു വി എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ ദർ ഫോർ ടാൻ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ സിഗ്മ വി ജി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേ സെയിം സാധനം ഇതേ സെയിം സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ അപ്പാർട്ടസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ സി സി ആണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക
this angle is t is sin theta ithre manasilayalo idu koodade ee liquid kaaranam oru force um kooda undavu enganeyana liquid kaaranam oru force undavunnathu namukariyam oru table inde magalile oru book njan eduthu vekkana aa book eduthu vekkumbam aa table inde athu book irippunda swabhavayayittum gravitational force kaarana book thaaleyku povandanallo thaaleyku povunnillallo nammal book vekkumba endonda thaaleyku pogathathu aa mesha oru athrust moolilekku kodugu അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അപ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ദ ഹോൾ അപ്പാർട്ടസ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ ഇറക്കി വെക്കുമ്പം ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരുപാട് താന്ന അടിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു അപ് ത്രസ്റ്റ് ഈ അപ്പാർട്ടസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് അപ് ട്രസ്റ്റ് ഈസ് യു മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഈ അപ്പാർട്ടസ് ലിക്വിഡിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ അപ്രസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാകും ആണല്ലോ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ടെൻഷനെ നമ്മൾ ടീ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക ലിക്വിഡിലാണല്ലോ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടീ ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ടീ ഡാഷ് ദെൻ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ വാക്വം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് ദർ ഫോർ എഫ് സീറോയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എഫ് എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ട് ഫോഴ്സസ് എഴുതുകയാണ് ദർ ഫോർ ടി ഡാഷ് സൈൻ ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ആണല്ലോ ആൻഡ് ടി ഡാഷ് കോസ് ടീറ്റ പ്ലസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ദർ ഫോർ ടി ഡാഷ് കോസ് ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് യു ആൻഡ് ടാൻ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി മൈനസ് യു ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം g മൈനസ് ഇനി അപ് ത്രസ്റ്റ് അത്രയാണ് അപ് ത്രസ്റ്റ് ലിക്വിഡിൻ്റെ അപ് ത്രസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി റോയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വോളിയം വി ആണ് ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അപ് ത്രസ്റ്റ് ഈസ് റോ വി ജി ആണല്ലോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റോ ജി ദർ ഫോർ യു അപ് ത്രസ്റ്റ് ഈസ് v rho g and tan theta is equal to f m liquid of density rho equal to f m divided by m ennu parayunnathu endana mass of sphere aanu sphere inde density endana sigma sphere inde volume v into g minus v rho g right that is tan theta ഇപ്പം ടാൻ ടീറ്റയുടെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വി ജി മൈനസ് വി റോ ജി റൈറ്റ് ദർ ഫോർ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വി ജി അതെന്താണ് സോറി സിഗ്മ വി ജി എന്താണ് സിഗ്മ വി ജി ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഡെൻസിറ്റി വി ഈസ് വോളിയം ജി ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണല്ലോ ഇതിലെനിക്ക് ഈ വി ജി എല്ലായിടത്തു നിന്നും എടുത്തു കളയാം ഇത് 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 വട്ട് ഈസ് എഫ് സീറോ ബൈ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് റോ ആകും ആണല്ലോ ദർ ഫോർ എഫ് സീറോ ബൈ സിഗ്മ സിഗ്മ ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫ് സീറോ ബൈ 1.5 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് എം സോറി അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എഫ് സീറോ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ സോറി എഫ് എം ബൈ വൺ വൺ എഫ് എം ബൈ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ 
therefore therefore fm is equal to f0 by 1.5 namakariyam fm equal to f0 divided by epsilon r and the relation namal mumbai padichirunu therefore epsilon r is equal to 1.5 therefore dielectric constant value is 1.5 what is the dielectric calculate the dielectric constant of liquid therefore epsilon r is equal to 1.5 answer is 1.5